إنما المؤمنون إخوة فالله سبحانه وتعالى قد جعلهم مع تباعد أنسابهم جعلهم إخوة هذه الأخوة أخوة الدين مثل أخوة النسب بل هي أعظم منها لأن أخوة النسب قد تتحقق ولكن لا يتحقق معها مقتضى الإيمان فقد يكون القريب بعيدا عن الله قد يكون كافرا أو مشركا فهو بعيد عنك حتى وإن انتسب إليك أخوة الدين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره هذه أخلاق مرذولة ليست هي كل الأخلاق المرذولة لكن هذه لها خصوصية في أنها إذا حصلت تباعدت القلوب وتنافرت النفوس وما هكذا يريد الله سبحانه وتعالى عباده الذين يحبهم ولذلك جاء في كتاب الله الكريم من دعاء عباد الله الصالحين ربنا اغفر لنا الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هذه مرتبة عظيمة عالية ينبغي لكل إنسان مسلم أن يستشرف الوصول إليها أن يبقى صدره سليما لإخوانه